გადაცემას წარმოგიდგენთ ბიბლუსი. წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები. შებიმ ტვერში მეოცე საუკუნის ამერიკელი მოდერნისტი მწერლის ესეისტის სცენარისტის პოეტის უილიამ ფოლკნერის რომანია. ორიგინალი დაწერილია ინგლისურად, ნათარგმნია თითქმის ყველა ენაზე. ავტორმა წიგნის წერა 1927 წელს დაასრულა, თუმცა მისი გამოცემა მხოლოდ 2 წლის შემდეგ მოხერხდა. თავდაპირველად ფოლკნერმა შვიდი გამომცემლობისგან მიიღო უარი წიგნის დაბეჭდვაზე. მიუხედავად ბევრი უარისა, ავტორი დარწმუნებული იყო, რომ ეს წიგნი აქცევდა მას ნამდვილ მწერლად. ამ წიგნის თავარი განცდა არის უძრაობა. თითქოს მასში სიუჟეტი ვითარდება, რაც ამბები ხდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ტექსტის ტოვებში დაბეჭდილებას, ტექსტის ტოვებს განცდას, რომელიც ყველაზე ახლოს არის უძრაობასთან. და ალბათ იმიტომ რომ თითონ ავტორი ამ ნაწარმოებში ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამაზე, ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს შეჩერების, დალოდების, მუდმივობის და უძრაობის განცდას. ალბათ სწორედ ამიტომ არის რომ მკითხველს უჩნდება სწორედ ასეთი შთაბეჭდილება ამ წიგნთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა რომ მასში სიუჟეტი ვითარდება და სიუჟეტი პრინციპში დინამიურიც არის. წიგნის მიხედვით მოქმედება პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ჯეფერსონში, მისისიპის შტატში ვითარდება, სადაც სარტორისების ოჯახის ერთ-ერთი წევრი სახელად ბოიარდი ომიდან ბრუნდება. მას მუდმივად აწუხებს რომ ომს ცოცხალი გადაურჩა, მისი თხუპის ძალი ძმა კი დაიღუპა. ეს განცდა იმდენად მძაფრია რომ ბოიარდს უამრავი საოცარი ქმედებისკენ უბიძგებს. ეს წიგნი არის მართვის, ვინც ფიქრობს რომ დაიღალა, მაგრამ ამოდროულად ვინც ვისაც არსურს ამ დაღვას გაექცეს. საკმაოდ მძიმე ტექსტია, რთული ტექსტია და ნამდვილად ტოვებს იმ განცდას, რომ ყველა არის განწერული მარცხისთვის. და ეს ნუ ფოკნერის ფილოსოფიის ძალიან ტიპური მართულება. ო ეს ამბობდა, რომ ყველაფერი არის მარცხი და მიუხედავად ამ მარცხისა, მუდმივი ბრძოლა ამ მარცხის წინააღმდეგ. რომანი დროშები მტვერში 1829 წელს გამოიცა სახელწოდებით სარტორის და მხოლოდ მწერლის გარდაცვალებიდან. 13 წლის შემდეგ მოხდა წიგნის ახალი ვერსიის გამოცემა, რომელსაც ავტორის მიერ შერჩეული პირვანდელი სახელი დაუბრუნდა დროშები მტვერში. გარდა სახელწოდების დაბრუნებისა გამომცემლებმა რომანში სიტყვების ამოკლების გადაწყვეტილებაც მიიღეს. ფოკნერის წერის მძიმე სტილის გამო საბოლოო ჯამში რომანში გამოყენებული 100000 სიტყვიდან 200000 სიტყვის ამოღება მოხდა. გამომცემელთა მიერ ტექსტში შეტანილი გცულებების მიუხედავად, დასაკრულია რომანს არ დაუკარგავს თავისი დიდი მხატვრული ღირებულება და ჩვენ გადაწყვეტეთ გამოგვეცას სწორედ ის ვერსია რომელიც მწერლის გარდაცვალების შემდეგ მისი ქალიშვილის ინიციატივით იყო ადაპტირებული. უილიამ ფოკნერ გორფრამ ფრატმუთ აგასით ნობელ პრიზი ლიტერატურის უილიამ ფოკნერი 1959 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში. ის ერთადერთი ნობელის პრემიის ლაურეატია მისისიპის შტატიდან. გარდა ამისა მას ორჯერ აქვს მიღებული ამერიკის წიგნის ეროვნული ჯილდო. ოკენე ეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობს მუსიკას. და ძალიან ბევრჯერ აღწერს იმ გარემოს, იმ მუსიკალურ მდგომარეობას, რაც სამხრეთის შტატებში იყო. აშინდელ ამერიკაში ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ბლუზზე და ეს მუსიკა და ტექსტი თითქოს პარალელურად მიმდინარეობს და ეს ეს ტექსტიც როგორც ბლუზი ისე ისე ჟღერს. როცა ლაპარაკობდე ამ შეკავებაზე, სტატიკურობაზე, მუდმივ განმეორებაზე, ხო ეს ბლუზისთვის ძალიან დამახასიათებელია მისი მონოტონურობა, მონოტონურობა. 
شرمی شمدگ از چیلیشی ساقموس چندم جداری کاتسیس میان مقالی هم باوی تا کوتار تراجدی از شرم از داوی می دوبس. Հոշը բիմտ որշի ույլիան պոլկներիս ռիկիտ մես սամի ռոմանիը, իսկ ամորչը ուլի տղվելազ է սակվարելի նացարմույպի իղոտավատ ավտորիստույս, դումցա մոտ խովնադի խոլոտ պոլկներիս կարդացոլ է բիտա դիտեխնից շ پیکروب از کیت خیلی رو میلیتیت سنوب پولکنرز تالیان ما رو پیل در چه باهم گام متمید خونه اینی وینچر که دواریت سنوبن شیع قاربن آوتسیل و شیع قاربن نام دیت میشه راستم میشه مکه دباست. Հատացամաս ծարմոգիտ գնդ բիբլուսի, ծայի կիտխեց իգնեբի ու կտեսադիքնեբի։